ஹே வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சிபிஎஸ்சி லெவன்த் மேக்ஸில் நியூ யூனிட் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் ப்ராபபிலிட்டி ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராபபிலிட்டினால் என்ன அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் என்னென்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட போகலாம் ஸோ ஏற்கனவே அது டென்த்தில் இந்த கான்செப்ட் ப்ராபிலிட்டி படிச்சிருப்பீங்க ஜஸ்ட் அப்படியே ரீகால் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஸோ ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஏ மெஷர் ஆஃப் அன்சர்டைனிட்டி அன்சர்டனிட்டி ஆஃப் வேரியஸ் ஃபினாமினல் ஓகே ஸோ ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்றது என்னென்னா மெஷர் ஆஃப் அன்சர்டைனிட்டி ஒரு பர்டிகுலர் சர்டின் கூட அன்சர்டைனிட்டி ஆஃப் வேரியஸ் ஃபினாமினல் வேரியஸ் ஃபினாமினல் நடக்குது அப்படின்னா அதில் அன்சர்டைனாக என்ன வரும் அப்படின்றத காட்டுறது தான் ப்ராபிலிட்டி இதுக்கு நம்ம எப்படி டெஃபினேஷனில் எழுதலான்னா ப்ராபபிலிட்டி ஈக்குவல் டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம்ஸ் ஆர் சாம்பிள் ஸ்பேஸ்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம்ஸ் மேலே நியூமரேட்டர் நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் அவுட் கம் நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் அவுட் கம்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் getting odd number in i so our odd numbers in i so probability of odd number namak enna varu equal to so total number of outcome so motto enak total sample space vande 6 ala odd number endra enak enna enna varu 1 3 5 so appa number of odd numbers etha irukku 1 2 3 so 3 by 6 ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோடா என்ன வரும் ஸோ ஒன் பை டூ ஓகே ஸோ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஆட் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் சிக்ஸு ஸோ ஆட் நம்பர் வந்து எத்தனை இருக்குது ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ மூணு நம்பர் ஸோ ஒன் பை டூ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஸோ ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னா நாட் ஷுர் அபவுட் த ரிசல்ட் இதுதான் பர்டிகுலர் ரிசல்ட் வரும் அப்படின்ட்டு தெரியாது நமக்கு ஸோ நாட் ஷுர் அபவுட் த ரிசல்ட்ஸ் இஸ் கால்ட் ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு காயின் டாஸ் பண்ணுறோம் So example, so tossing ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஸோ டாஸிங் ஏ காயின் ஒரு காயின் டாஸ் பண்ணும்போது அது நமக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் வரும் ஒன்று வந்து நமக்கு என்ன வரும் ஹெட்டு வரும் இன்னொரு கண்டிஷன் டைல் வரும் ஸோ இதை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது முதலே ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ அப்போ எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வந்து ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டாக வர்றதுக்கு நமக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது ஸோ டூ கண்டிஷன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் மோர் தென் ஒன் பாசிபிள் அவுட் கம் more than one possible outcome second not possible to predict the outcome in advance not possible to predict the outcome in advance okay so advance ah enna output varundradha nammala modhile predict panna mudiyadhu அதே மாதிரி அவுட் புட் எப்படி வருவாங்க நமக்கு மோர் தென் ஒன் பாசிபிள் அவுட் கம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னொரு ஏற்கனவே சொன்னால் டாஸிங் ஏ காயின் அதே மாதிரி த்ரோயிங் ஏ டை ஓகே ஸோ ஒரு டைஸ் த்ரோ பண்ணும்போது எனக்கு நிறைய பாசிபிள் அவுட் கம் வரும் அதே மாதிரி அதோட அவுட் புட் என்ன அப்படின்றத முதலே என்னால் என்ன பண்ண முடியாது ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் அவுட் கம்ஸ் ஸோ அவுட் கம்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு தெரியணும் அவுட் கம்னா பாசிபிள் ரிசல்ட் ஸோ பாசிபிள் result of a random experiment okay so random experiment irukku appadina so adoda possible result da namak enadhu outcome appindrathu so example or dice throw pandrona the outcome namak enna na varum 1 2 3 4 5 6 inda outcome la edhaadu onnu da namak enna varum possible result for example probability of getting 4 appadina edukku onnu da varum probability of getting or dice throw pandrom appadina ஸோ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் 
ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்கும் அப்போ ஒரு டைஸ் த்ரோ பண்ணும்போது மொத்தம் எனக்கு சிக்ஸ் பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் வரும் பட் இதில் அவுட் கம்ஸ் வந்து எனக்கு கொஷினில் இப்போ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஆட் நம்பர்னாலும் சரி ஈவன் நம்பர்னாலும் சரி இல்லை ப்ரைம் நம்பர்னாலும் சரி இல்லை ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஃபோர் அப்படின்னு வந்தாலும் சரி இப்போ எனக்கு டோட்டல் எனக்கு எத்தனை என் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்போ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஃபோர் கிடைக்கிறதுக்கு எத்தனை பாசிபிள் ஒர்க் கம் ஸோ ஓன்லி ஒன் தான் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் இதே ஈவன் நம்பர் கிடைக்கிறதுக்கு அந்த டூ ஃபோர் சிக்ஸ் மொத்தம் த்ரீ நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஸோ த்ரீ பை சிக்ஸ் ஒன் பை டூ ஆட் நம்பர் கிடைக்கிறதுக்கு அந்த ஒன் த்ரீ ஃபைவ் சேம் த்ரீ பை சிக்ஸ் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் கிரேட்டர் தென் ஃபோர் அப்படின்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ ரெண்டு தான் வரும் ஸோ டூ பை சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பை த்ரீ ஸோ அப்போ என்ன கேட்குறாங்க கொஷினில் அப்படின்றது நியூமரேட்டில் வரும் டோட்டல் பாசிபிள் அவுட் கம்ன்றது டினாமினேட்டரில் வரும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஓகே ஸோ த செட் ஆஃப் ஆல் பார்ட்டிசிபிள் அவுட் கம்ஸ் ஆஃப் ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படின்றது த செட் ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் ஆஃப் ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஓகே ஸோ ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இருக்குன்னா அதில் என்னென்னலாம் பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் இது எல்லாமே வருதோ ஸோ இதுதான் நமக்கு என்னது சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஓகே ஸோ ஒரு டை த்ரோ பண்ணும்போது எனக்கு டோட்டல் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்னென்ன வரும் எல்லா பாசிபிள் அவுட் கம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ டோட்டல் பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் எனக்கு த்ரோ பண்ணும்போது எனக்கு என்னது இதுதான் வந்து எனக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இது ஒரு ஒரு எலமெண்ட் பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சாம்பிள் பாயிண்ட் ஸோ ஈச் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வி கால் இட் ஆஸ் ஏ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஒரு ஒரு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் பேரும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் சாம்பிள் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு டேரெக்டாக சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டூ போகலாம் ஓகே சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஒன் பின்னாடி வீடியோஸில் பார்க்கலாம் என்ன ரீசன்னா இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேட்சுக்கு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஒன் கிடையாது ஆக்சுவல் சிலபஸ் படி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டூலேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ அதனால் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்து அப்கமிங் வீடியோஸில் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட் நம்ம சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டூ ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ம் ஸோ எ டை இஸ் ரோல்டு லெட் இ பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் டை ஷோஸ் ஃபோர் அண்ட் எஃப் பி த ஈவெண்ட் டை ஷோஸ் ஈவெண்ட் நம்பர் ஆர் இ அண்ட் எஃப் ஆர் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ஃபஸ்ட் என்ன தெரியணும் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்னா என்ன எக்ஸாஸ்டிவ் ஈவெண்ட்னா என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் ஓகே ஏன்னா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஒன்னில் நமக்கு பேசிக் தான் கான்சப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட் அப்படின்னா என்ன வரும் ரெண்டு ஈவெண்ட் இருக்குன்னா ரெண்டுத்துக்குமே நமக்கு சைமல்டேனியஸாக எதுவும் வராது ஸோ ஃபஸ்ட்டு மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு எக்ஸைஸ்குள்ளே போகலாம் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்னா என்னது இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் டிஸ்ஜாயிண்ட் இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் டிஸ்ஜாயிண்ட் ஆர் இஃப் தே நாட் அக்கர் சைமல்டேனியஸ்லி இஃப் தே நாட் அக்கர் சைமல்டேனியஸ்லி இல்லை ரெண்டுத்துக்குமே எனக்கு எதுவுமே சம்மந்தம் இல்லாமல் தனித்தனி செட்டாக வருது அப்படின்னா தான் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ அண்டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி எனக்கு என்ன வரும் இதில் ரெண்டுத்துலேயுமே எனக்கு எதுவுமே காமன் கிடையாது அப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு என்ன வரும் எம்டி செட் அப்படி ஏ செட்டும் பி செட்டும் எனக்கு ரெண்டு எதுவுமே காமன் இல்லை அப்படி இன்டர்செக்ஷன் எனக்கு எம்டி செட் வந்ததுன்னா தேர் ஃபோர் ஏஎன் பிஆர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் ஏஎன் பிஆர் டிஸ்ஜாயிண்ட்னு அதான் சொல்கிறது ரெண்டுத்துக்குமே எந்த ஜாயிண்ட் இல்லை தனித்தனியாக இருக்குது இது தனியாக இருக்குது இது தனியாக இருக்குது ஸோ அப்படி இருந்தால் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாஸ்டிவ் அப்படின்னா ஸோ எக்ஸாஸ்டிவ் அப்படின்னா ஸோ இஃப் இ ஒன் யூனியன் இ டூ Union up to En is equal to sample space. அப்படி
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இப்போ ஏ இருக்குது இங்கே பி இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஏக்கும் பிக்கும் யூனியன் எடுக்கும்போது எனக்கு டோட்டல் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து இப்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ ஏவோட செட் இது பியோட செட் இது இது ரெண்டுத்துக்கும் நான் யூனியன் எடுக்கும்போது எனக்கு டோட்டல் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாக அப்படியே வந்துருச்சுன்னா ஸோ இதுதான் எக்ஸாஸ்டிவ் இன்கேஸ் இந்த இடத்துல சாம்பிள் ஸ்பேஸில் ஒரு செவன் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கு நான் யூனியன் எடுக்கும்போது எனக்கு என்னது ஒரு எலமெண்ட் செவன்ன்றது இல்லை ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன வராது எக்ஸாஸ்டிவ் வராது ஏக்கும் பிக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கும்போது எனக்கு எதுவுமே காமன் இல்லை எம்டி செட்டாக வந்ததுன்னா மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஏக்கும் பிக்கும் நான் யூனியன் எடுக்கும்போது எனக்கு டோட்டல் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படியே ஃபுல்லாக வந்துருச்சுன்னா அது பேர் தான் எக்ஸாஸ்டிவ் இவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இதை கான்செப்ட் வச்சுன்னா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்னது ஒரு டைஸ் த்ரோ பண்ணுறான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஒரு டைஸ் த்ரோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னது டோட்டல் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் வந்துடும் ஸோ எக்ஸைஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டூ ஸோ டோட்டல் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ அடுத்து இபி த ஈவெண்ட் ஷோஸ் ஃபோர் அண்ட் எஃப்பி த ஈவெண்ட் ஷோஸ் டைஸ் இந்த ஈவெண்ட் நம்பர் ஸோ இன்றது ஃபோர் ஷோ ஆகுது எஃப்ன்றது ஈவெண்ட் நம்பர் அப்போ இபி த ஈவெண்ட் ஷோஸ் ஃபோர் ஸோ அப்போ இ ஈவெண்ட் வந்து ஃபோர்னு காட்டுது எஃப்பி த ஈவெண்ட் என்னது எனக்கு ஈவெண்ட் நம்பர் ஸோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் இப்போ இது ரெண்டும் மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவான்னு கேட்குறாங்க ஸோ மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ்னா ரெண்டுத்துக்கு இன்டர்செக்ஷன் என்ன இருக்கணும் எம்டி செட் தேர் ஃபோர் இ இன்டர்செக்ஷன் எஃப் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கு எனக்கு என்ன காமனாக இருக்கு ஃபோர்ன்றது காமனாக இருக்கு ஸோ அப்போ இ இன்டர்செக்ஷன் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் திஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு என்னது எம்டி செட் ஏன்னா எனக்கு எம்டி செட்டாக வந்து தான் மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸோ அப்போ இ அண்ட் எஃப் ஆர் ஸோ இ அண்ட் எஃப் ஆர் not mutually exclusive okay so is that answer so ipa second question paanga so second question same adhe mari dice ena solranga throw pandranga nranga describe the following given ivu kuduthirukra condition one one ena satisfy aagum kekkranga okay so idhula enna ena kandupidikka solranga a union b b union c idha kandupidikka solranga பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏலாம் என்ன பீனா என்ன சீனா என்னன்னு எழுதணும் ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டின் லிசன் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வரும்ன்றத கிளியராக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க டோட்டல் டைஸ் இஸ் த்ரோ ஸோ டோட்டல் டைஸ் த்ரோ பண்ணும்போது டோட்டல் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்ன வந்துடும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ஏ இஸ் அ நம்பர் லெஸ் தேன் செவன் செவனுக்கு கம்மியாக இருக்கணுன்றாங்க அப்போ செவனுக்கு கம்மியாக இருக்கணும்னா நம்பர் லெஸ் தென் செவன் என்ன ஆகுது ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அடுத்து பி என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் என் நம்பர் கிரேட்டர் தென் செவன் ஒரு இருக்கிறதே எனக்கு டோட்டல் சாம்பிள் ஸ்பேஸாக என்ன தான் ஒரே ஒரு டைஸ் த்ரோ பண்ணுறேன் அப்போ பின்றது நம்பர் கிரேட்டர் தென் செவன் செவனுன்ற நம்பரே இதில் வராது அப்போ இது என்னது எம்டி செட் இதுதான் பி நெக்ஸ்ட்டு சின்றது சி இஸ் ஏ மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ ஸோ டோட்டல் சாம்பிள் ஸ்பேஸில் மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ எனக்கு என்னென்ன வரும் த்ரீ கமா சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் அடுத்து டி ஸோ டின்றது என்னது என் நம்பர் லெஸ் தென் ஃபோர் ஸோ ஃபோரை விட கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ ஃபோரை விட கம்மியாக இருக்கணும்னா என்னென்ன வரும் ஃபோரை விட கம்மி ஒன் டூ த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு இ ஸோ இ இஸ் அன் ஈவெண்ட் நம்பர் கிரேட்டர் தென் ஃபோர் ஸோ ஃபோரை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ ஃபோரை விட அதிகமாக இருக்கணும்னா நமக்கு என்ன வந்துடும் ஸோ ஃபைவ் பார்த்தனா ஸோ ஈஸிய சாரி இ இஸ் அன் ஈவெண்ட் நம்பர் கிரேட்டர் தென் ஃபோர் நாட் கிரேட்டர் தென் ஃபோர் மட்டும் கிடையாது ஈவன் நம்பராக இருக்கணும் அதே மாதிரி கிரேட்டர் தென் ஃபோர் அப்போ ஈவன் நம்பர் கிரேட்டர் தென் ஃபோர்ன்றது என்னது ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்றது வரும் பட் ஈவன் நம்பர் மட்டும் வர்றது சிக்ஸ் மட்டும்தான் வரும் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டாக எஃப்ன்றது என்னது என்னது நம்பர் நாட் லெஸ் தென் த்ரீ ஸோ த்ரீயை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடாதுன்றாங்க அப்போ த்ரீன்றது இருக்கலாம் நாட் லெஸ் தென் த்ரீனா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு எடுத்தோம் அப்போ எஃப்ன்றது கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீனா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே இப்போ ஒன் பை ஒன் கொஸ்டின் என்னென்ன கேட்டு வராங்க பாருங்கள் ஸோ 
ஏ யூனியன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டு கம்பைன் பண்ணுறது தான் யூனியன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அது கூட எம்டி செட் யூனியன் பண்ணும்போது சேம் அதே தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பினா ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கணும் ஏக்கும் பிக்கும் ஸோ அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்க என்ன எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா பின்றதே எம்டி செட் தான் அப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டி செட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க பி யூனியன் சி ஸோ பி யூனியன் சினா பிக்கும் சிக்கும் யூனியன் பிக்கும் சிக்கும் யூனியன் என்னது த்ரீ கமா சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து இ இன்டர்செக்ஷன் எஃப் ஸோ ஈக்கும் எஃப்க்கும் இன்டர்செக்ஷன் ஸோ இ அண்ட் எஃப் இன்டர்செக்ஷன் என்ன இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்கும் காமன் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு டி இன்டர்செக்ஷன் இ ஸோ டிக்கும் ஈக்கும் இன்டர்செக்ஷன் ஸோ இதுக்கு இதுக்கு இன்டர்செக்ஷன் அது ஸோ எதுவுமே கிடையாது ஸோ எம்டி செட் ஆர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஏ மைனஸ் சி ஸோ ஏ மைனஸ் சினா எலமன்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஏ பட் நாட் இன் சி எலமன்ஸ் ஏல இருக்கணும் பட் சீல் இருக்கக்கூடாது அப்போ ஏல இருக்கணும் சீல் இருக்கக்கூடாதுன்னா என்னது த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் போயிடும் அப்போ ரிமைனிங் என்ன மட்டும் இருக்கும் ஏல இருக்கணும் சீல் இருக்கக்கூடாது ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு டி மைனஸ் இ டி மைனஸ் இனா எலமன்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் டி பட் நாட் இன் இ டியில் இருக்கணும் சீல் இருக்கக்கூடாது டியில் இருக்கணும் சீல் இருக்கக்கூடாதுன்னா என்னென்ன வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ லாஸ்ட்டு இ இன்டர்செக்ஷன் எஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ இ இன்டர்செக்ஷன் எஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்னா இன்றது என்னது சிக்ஸ் இன்டர்செக்ஷன் எஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் எஃப்ஐ தவிர மற்றதெல்லாம் ஸோ எஃப் வந்து த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எஃப்ஐ தவிர மற்றதெல்லாம் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் தவிர என்ன இருக்குது ஒன் அண்ட் டூ ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கு இன்டர்செக்ஷன் என்ன வரும் எம்டி செட் எதுவுமே வராது ஸோ லாஸ்ட்டு எஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ எஃப்ஐ தவிர மற்றதெல்லாம் ஸோ இப்போ தான் நான் சொன்னேன் எஃப்ஐ தவிர மற்றதுலான்னா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் தவிர ஸோ ஒன் டூ அவ்வளோ ஆன்சர் ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இப்போ சிபிஎஸ்சி லெவன்த்து மேக்ஸுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தில் ஒரு ஒரு யூனிட்டாக எல்லா கான்செப்ட்டும் முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ டிசம்பர் மந்த்லேருந்து உங்களுக்கு ரிவிஷன் பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ ரிவிஷன் பேட்சில் என்ன பார்க்குறோன்னா சேம் வீக்லி உங்களுக்கு ஃபைவ் டேஸ் கிளாஸஸ் இருக்கும் பட் வார வாரம் டூ டூ யூனிட்ஸ் எல்லா கான்செப்ட்டும் ரிவிஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எவ்ரி சண்டேஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த டூ மந்த்ஸ் டிசம்பர் அண்ட் ஜான்வரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு ரிவிஷன் எல்லா யூனிட்ஸும் எல்லா சம்ஸுமே டோட்டலாக திருப்பி அகேன் இந்த டூ மந்த்ஸில் சிலபஸ் எல்லாமே போட்டு காமிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சேம் கான்செப்ட் கொஷின் மட்டும் லீவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஏற்கனவே கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் மந்த்ஸாக எல்லா சம்ஸுமே என்சிஆர்டி போட்டு எக்ஸ்ட்ரா கொஷின்ஸ் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ அகேன் நீங்கள் திருப்பி என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த டிசம்பர் ஜனவரியில் என்சிஆர்டி கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாக போடுவேன் பட் சேமாக இருக்கிற ஒரே மாதிரி கான்செப்ட் மட்டும் லீவ் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லா கொஷின் போட்டுருவேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கொஷின் டவுட் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணிக்கலாம் எவ்ரி சண்டே நம்ம வார வாரம் டூ டூ யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது எக்ஸாம் இருக்கும் ஸோ டிசம்பர் அண்ட் ஜனவரியில் டோட்டல் லெவன் சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பிப்ரவரியில் உங்களுக்கு டுவெல் சிலபஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டுவெல் சிலபஸில் என்சிஆர்டி கொஷின்ஸ் லாஸ்ட் டென் இயர் பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் ஆர் எஸ் அகர்வால் கொஷின் போர்டு எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன தேவையோ இதில் எல்லாம் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு எயிட் டு நைன் மந்த்ஸில் சிலபஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரிவிஷன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரிவிஷன் ஒரு ஃபிஃப்டின் சாம்பிள் கொஷின் பேப்பர்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால் த்ரீ த்ரீ யூனிட்ஸாக ஸ்பிட் பண்ணி ரிவிஷன் பண்ணி எக்ஸாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மீன்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் யூனிட்ஸாக ரிவிஷன் பண்ணி எக்ஸாம் ஃபைனலாக சாம்பிள் கொஷின் பேப்பர் போர்டு எக்ஸாமில் எப்படி கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டின் கொஷின் பேப்பர் ஸோ எக்ஸாம் எழுதிட்டு நீங்கள் போர்டு எக்ஸாம் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டுவெல்த்துக்கு டோட்டலாக போர்டு எக்ஸாமுக்கு எவ்வளோ சென்டம் ஸ்கோர் பண்ண முடியுமோ அதில் என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸோ அது எல்லாமே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த தம்னையில் என்னோட நம்பர் இருக்கும் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் எயிட் த்ரீ நம்பர் கால் பண்ணிட்டு நீங்கள் டெமோ கிளாஸ் வேணால் பார்க்க